வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக இந்துமதி பாஸ்கரனுடன் கார்த்திகேயன் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள தேவையான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் பிஜேபி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தல் பாலஸ்தீனம் ஐக்கிய அரபு குடியரசு ஓமன் நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை காலை பாலஸ்தீன நகரம் ரமல்லாவிற்கு செல்கிறார் பிரதமர் கருப்பு பண ஒழிப்பு ஜிஎஸ்டி நடவடிக்கைகளால் கடந்த பத்து மாதங்களில் நேரடி வரி வசூல் பத்தொன்பது சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது மாநிலங்களவையில் பட்ஜெட் விவாத பதிலுரையில் நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வாக்கில் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரு மடங்காக உயர்த்தும் அரசின் இலக்கை எட்ட நவீன விவசாய வணிகத்தை மேம்படுத்த மையம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வலியுறுத்தல் எட்டு லட்சம் தமிழக தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு பட்டாசு உற்பத்திக்கு தடை விதிக்கக் கூடாது உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மனு சுகாதாரத்துறையில் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக திகழ அனைத்து மருத்துவத் துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அமெரிக்க அரசு நிர்வாகத்திற்கு தேவையான இரண்டு ஆண்டு செலவின மசோதாவுக்கு அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று பிஜேபி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் தில்லியில் நடந்த பிஜேபி எம்பிக்கள் கூட்டத்தில் மத்திய பட்ஜெட் விவசாயிகள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு நலம் பயக்கக்கூடியது என்று மோடி பேசியதாக நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் அனந்தகுமார் தெரிவித்துள்ளார் सकारात्मक बजट है पॉजिटिव बजट है विशेष तौर पर किसान के लिए और गरीब अति गरीब निम्न मध्यम वर्गीय ऐसे सामान्य जनता के लिए उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो योजनाएं हैं वो पूरा देश भर में நாடாளுமன்றத்தில் குடியரசு தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது நடந்த விவாதத்திற்கு பிரதமர் பதிலளித்த போது காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினர்கள் நடந்து கொண்ட விதம் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானது என்று அனந்தகுமார் குற்றம் சாட்டினார் ரஃபேல் ஹெலிகாப்டர் ஒப்பந்த விவரங்கள் ஏற்கனவே வெளிப்படையாக தெரிந்ததுதான் என பிஜேபி தேசிய தலைவர் அமித் ஷா கூறியதை அனந்தகுமார் சுட்டிக்காட்டினார் பாலஸ்தீனம் ஐக்கிய அரபு குடியரசு ஓமன் ஆகிய நாடுகளுக்கு நான்கு நாள் பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று புறப்பட்டு சென்றார் முதலில் பாலஸ்தீன் நகரமான ரமல்லாவுக்கு நாளை காலை பிரதமர் மோடி செல்ல உள்ளார் பாலஸ்தீனம் செல்லும் வழியில் இன்று இரவு ஜோர்டான் தலைநகர் அம்மானில் சிறிது நேரம் தங்கி ஓய்வெடுக்கிறார் பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஓமன் நாடுகளுக்கு செல்லும் முதல் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாளை பாலஸ்தீன அதிபர் மஹமூத் அப்பாசுடன் பிரதமர் மோடி பிரதிநிதிகள் அளவில் பேச்சுக்கள் நடத்துகிறார் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்தியா பாலஸ்தீனம் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக உள்ளன பாலஸ்தீனத்தை தொடர்ந்து ஐக்கிய அரபு எமிரேட் மற்றும் ஓமன் நாடுகளுக்கு பிரதமர் செல்கிறார் அபுதாபியில் ஐக்கிய அரபு அமீரக இளவரசர் ஷேக் முகமது பின் சையத் அல் நயன் பிரதமருக்கு விருந்தளிக்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து துபாயில் முக்கிய நிறுவனங்களின் தலைவர்களை பிரதமர் சந்திக்கிறார் முதன் முதலாக ஓமன் நாட்டிற்கு செல்லும் பிரதமர் அங்குள்ள இந்திய வம்சாவளியினரிடம் உரையாட உள்ளார் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கோரி அம்மாநில எம்பிக்கள் இன்றும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் அலுவல்கள் பாதிக்கப்பட்டன மக்களவை இன்று காலை கூடியதும் தெலுங்கு தேச கட்சி எம்பிக்கள் அவையின் மையப்பகுதிக்கு வந்து முழக்கமிட்டனர் உறுப்பினர்களின் நடவடிக்கையை அனுமதிக்க முடியாது என்று மக்களவைத் தலைவர் சுமித்ரா மகாஜன் கண்டிப்புடன் கூறினாா் 
இதை பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்து தெலுங்கு தேச கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவையை முதலில் நண்பகல் வரையில் ஒத்திவைத்தார் அவை மீண்டும் கூடியதும் ரஃபேல் போர் விமானம் ஒப்பந்தம் தொடர்பான விவரங்களை பாதுகாப்பு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் கோஷங்களை எழுப்பினர் மக்களவை தலைவரின் கோரிக்கையை புறக்கணித்து தொடர்ந்து அவர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவை அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது மாநிலங்களவையிலும் இந்த பிரச்சனை எதிரொலித்தது தெலுங்கு தேசம் காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினர்கள் இதனை எழுப்பினர் இதனால் ஏற்பட்டால் அவை பின்னர் பிற்பகல் மணி இரண்டரை வரையிலும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது பின்னர் நிதிநிலை அறிக்கை குறித்து பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி நிதிநிலை அறிக்கை குறித்து பதிலுரை வழங்கினார் கருப்பு பண ஒழிப்பு ஜிஎஸ்டி நடவடிக்கைகளால் கடந்த பத்து மாதங்களில் நேரடி வரி வசூல் பத்தொன்பது சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ये जितना ब्लैक मनी के खिलाफ कैंपेन है ये डीमोनेटाइजेशन इसमें जीएसटी का भी रोल है डीमोनेटाइजेशन का भी रोल है इस कैंपेन का भी रोल है कि उसका असर ये है कि टैक्स नेट अपने आप में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसका स्वाभाविक है कि एक लाभ हम लोगों को मिलेगा குடியரசுத் துணைத் தலைவரும் மாநிலங்களவைத் தலைவருமான வெங்கையா நாயுடு குறித்து முகநூலில் மோசமான விமர்சனத்தை பதிவிட்ட எம்பி ஒருவருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் கட்சி வேறுபாடின்றி அனைத்து உறுப்பினர்களும் கண்டனம் தெரிவித்தனர் சமாஜ்வாதி கட்சி உறுப்பினர் நரேஷ் அகர்வால் மாநிலங்களவையில் இந்த பிரச்சினையை எழுப்பினார் மாநிலங்களவைத் தலைவர் மீது அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் முழு நம்பிக்கை உள்ளது என்று கூறிய அவர் தனது முகநூல் விமர்சனத்திற்காக அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் இந்த நடவடிக்கை நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானது என்று கூறி அதனை கண்டித்தார் உறுப்பினர்கள் இந்த பிரச்சினையை எழுப்பிய போது தலைவர் இருக்கையில் இருந்த வெங்கையா நாயுடு இது பற்றி கருத்து எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வாக்கில் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இருமடங்காக உயர்த்தும் அரசின் இலக்கை எட்ட நவீன விவசாய வணிகத்தை மேம்படுத்த மையம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என்று இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஐம்பத்தி ஆறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் விவசாய துறையில் இன்னும் எட்டப்படாத வளத்தை பெருக்க இளம் விஞ்ஞானிகளும் விவசாய பட்டதாரிகளும் அயராது உழைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் விவசாயத்தில் நாடு தற்சார்பை எட்டுவதற்கு இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மேற்கொண்ட முயற்சிகளை குடியரசுத் தலைவர் பாராட்டினார் நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் விவசாயம் முக்கிய தூணாக திகழ்கிறது என்று மகாத்மா காந்தி தெரிவித்த கருத்து சரியானது என்று கூறிய அவர் ஊரக பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிப்பதே நாட்டின் முன்னுரிமையாகும் என்று தெரிவித்தார் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கும் முயற்சியில் விவசாய மாணவர்களின் பங்கும் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் जहाँ पहले हमें खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था वहीं आज हम जरूरतमंद देशों की मदद कर रहे हैं यही नहीं हम कृषि उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं इस बदलाव के पीछे हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के साथ साथ सरकार की नीतियों और आप जैसे कृषि विशेषज्ञों का विशेष योगदान है நிகழ்ச்சியில் மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் ராதாமோகன் சிங் இந்திய மேலாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைமை இயக்குநர் திருலோச்சன் மொஹாபாத்ரா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் வாகன மாசு காரணமாக ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் பெரிதும் கவலை அளிப்பதாக குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று பத்தாவது வாகன தொழில் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் வாகன மாசு பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது என்றார் மின்சார வாகனங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்துவதன் மூலமே இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முடியும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் வாகன உற்பத்தியாளர்கள் விற்பனை முகவர்கள் சுற்றுச்சூழல் நிபுணர்கள் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் சாமானிய மக்கள் ஆகிய அனைத்து தரப்பினரும் ஒருங்கிணைந்து வாகன புகையை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் வெங்கையா நாயுடு கேட்டுக் கொண்டார் கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தை கட்டுப்படுத்த இந்தியா முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருவதாகவும் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாடு வாகன புகையை கட்டுப்படுத்தும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மின்சார வாகனங்களுக்கு பேட்டரி தேவை அதிகரிப்பதால் பேட்டரி உற்பத்தி தொழில் மூலம் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வாக்கில் நாட்டின் சுகாதாரத்துறைக்கான நிதி ஒதுக்கீடு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி விகிதத்தில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிக்கப்படும் என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் 
மக்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்து மூலம் பதிலளித்த அவர் சுகாதார துறைக்கான ஒதுக்கீடு நிதிநிலை அறிக்கையில் எட்டு சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் சுகாதார துறைக்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி அதிக சேவைகள் மக்களுக்கு கிடைக்கச் செய்ய வேண்டியது மாநில அரசுகளின் அடிப்படை கடமை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எனினும் தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் கீழ் மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்கி வருவதாகவும் மத்திய அமைச்சர் தமது பதிலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் வேலைவாய்ப்பற்றவர்கள் மற்றும் ஏழைகளுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம் ஏதும் இல்லை என மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்து மூலம் பதிலளித்துள்ள அவர் இத்தகைய பிரிவினருக்கு சில மாநில அரசுகள் உதவித்தொகை அளித்து வருவதாக கூறியுள்ளார் கல்வி சுகாதாரம் சமூக பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட துறைகளுக்கு மத்திய அரசு அதிக முன்னுரிமை அளித்து வருவதாகவும் இதன் மூலம் ஏழை எளிய மக்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பற்றவர்களின் வருவாய்க்கு வழி செய்யப்படும் என்றும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சுகாதாரத்துறையில் முன்னேற்றமடைந்த மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழகம் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது நித்தி ஆயோக் அமைப்பின் இந்த ஆய்வறிக்கையை அதன் தலைமை செயல் அதிகாரி அமிதாப் காந்த் புதுதில்லியில் இன்று வெளியிட்டார் பெரிய மாநிலங்கள் பட்டியலில் கேரளா முதலிடத்திலும் பஞ்சாப் இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளன உலக வங்கியின் விரிவான ஆய்வு சுகாதார மையத்தின் தகவல்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் சுகாதார குறியீடு வகுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமிதாப் காந்த் தெரிவித்துள்ளார் பெரிய மாநிலங்கள் சிறிய மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்கள் என மூன்று வகையாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கடந்த ஆண்டின் சிறந்த செயல்பாடுகள் கொண்ட பெரிய மாநிலங்கள் பட்டியலில் ஜார்க்கண்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகியவை முதல் மூன்று இடத்தை பிடித்துள்ளன சிறிய மாநிலங்களின் பட்டியலில் மிசோரம் முதலிடத்தையும் மணிப்பூர் மற்றும் கோவா இரண்டாவது மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன நாடு முழுவதும் பட்டாசுக்கு தடை விதிக்கக்கூடாது என கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது பட்டாசு விற்பனைக்கு நாடு தழுவிய தடை விதிக்க வேண்டும் என கோரி அர்ஜுன் கோபால் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது பட்டாசு தொழிலை நம்பி எட்டு லட்சம் தொழிலாளர்கள் உள்ளதாகவும் பட்டாசு வெடிப்பதால் மட்டுமே சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் தமிழக அரசு சார்பில் அப்போது இடைக்கால மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கை மூன்று வாரத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது கடந்த அக்டோபரில் தில்லியில் பட்டாசு விற்பனைக்கு தடை விதித்த உச்சநீதிமன்றம் அந்த உத்தரவை நாடு முழுவதும் நீட்டித்து விடுமோ என்ற அச்சத்தில் தமிழகத்தில் சிவகாசி உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இளங்குற்றவாளிகளை முறைப்படுத்த வகை செய்யும் சிறார் பாதுகாப்பு சட்டத்தை முறையாக நடைமுறைப்படுத்த சிறார் பாதுகாப்பு ஆணையத்தில் உள்ள காலி இடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த சட்டத்தை சரியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் மதன் லோகூர் தீபக் குப்தா ஆகியோரை கொண்ட அமர்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தது இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளை உள்ளபடியே பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் காலி இடங்கள் உடனடியாக நிரப்பப்படாமல் இருப்பது சிறார்கள் எதிர்காலத்தை வெகுவாக பாதிக்கும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் மேலும் சிறார்கள் தொடர்பான சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் மாவட்ட அளவில் செயல்படுவதை உயர்நீதிமன்றங்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர் அடுத்து வருவது செய்தி துளிகள் காவிரியில் கர்நாடகா நீர்த்திறக்க வலியுறுத்தி உச்சநீதிமன்றத்தை நாடவுள்ளதாக துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார் தஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் சம்பா பயிரை காக்க பத்து டிஎம்சி வரை தண்ணீர் தேவைப்படும் நிலையில் கர்நாடகா பிடிவாதமாக நீர் தர மறுப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து பேச்சு நடத்துவதற்காக தமிழக முதல்வர் தேதி கேட்டு கடிதம் எழுதியிருந்தும் கர்நாடகத்திலிருந்து முறையான பதில் வரவில்லை என்றும் இரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பிரச்சினையை தீர்த்து வைக்கும் கடமை மத்திய அரசுக்கு உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தை மீண்டும் நாட உள்ளதாகவும் ஒ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான தென்னிந்திய அளவிலான போட்டி சென்னை ஐஐடியில் இன்று நடைபெற்றது கார்பன் ஜீரோ சேலஞ்ச் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற பெயரிலான இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சென்னையில் உள்ள அமெரிக்க துணை தூதரகம் சென்னை ஐஐடி தொழிற்சாலை கழிவுகள் மேலாண்மை சங்கம் மற்றும் போலாரஸ் நிறுவனம் ஆகியவை இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்தன தமிழக அரசின் எரிசக்தி துறை முதன்மை செயலாளர் விக்ரம் கபூர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இதுபோன்ற போட்டிகள் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில் புதிய தொழில் முனைவோரை உருவாக்க ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்றார் 
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமெரிக்க துணை தூதர் ராபர்ட் பாக்ஸ் பொருளாதார வளர்ச்சி அன்றாட வாழ்க்கை தர மேம்பாடு போன்றவற்றிற்கு வழிவகுக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கு அமெரிக்க துணை தூதரகம் உறுதுணையாக இருக்கும் என்றார் இறக்குமதி மணலை பொதுப்பணித்துறைக்கு மட்டுமே விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்ற தமிழக அரசு ஆணையை ரத்து செய்யக்கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வரும் திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் மணலை பொதுப்பணித்துறைதான் விற்பனை செய்யும் எனவும் இறக்குமதி செய்வோர் அவர்களது சொந்த பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என்பது போன்ற கட்டுப்பாடுகளை விதித்து தமிழக அரசின் பொதுப்பணித்துறை கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் எட்டாம் தேதி அரசாணை பிறப்பித்தது ஆற்று மணல் விற்பனையையும் பொதுப்பணித்துறை மட்டுமே நடத்த வேண்டும் எனவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதை எதிர்த்து பத்திரிகையாளர் ஆதி மூலம் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி தலைமையிலான அமர்வு முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தபோது மணல் இறக்குமதிக்கு மத்திய அரசு தடை விதிக்காத நிலையில் மாநில அரசு தடை விதிப்பது அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிரானது என மனுதாரர் தரப்பில் வாதிட்டனர் இதையடுத்து வழக்கு விசாரணை வரும் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது வாக்குச்சாவடி அளவில் மத்திய அரசின் கொள்கைகளை கொண்டு செல்வதற்காக வரும் பதினாறாம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக பிஜேபி மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பலம் வருவோம் பலம் பெறுவோம் என்ற பெயரில் இந்த சுற்றுப்பயணம் நடைபெற உள்ளதாகவும் மத்திய பட்ஜெட்டில் உள்ள நலன்கள் குறித்து விளக்க ஆயிரம் பிரச்சார கூட்டங்களுக்கு திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி ஜெயா தொலைக்காட்சி நிர்வாக இயக்குநர் விவேக் ஜெயராமனுக்கு நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது தமிழக முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரித்து வரும் இந்த ஆணையம் தற்போது வரை பலரிடமும் விசாரணை நடத்தியுள்ளது இந்நிலையில் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணைக்கு பிப்ரவரி பதிமூன்று அல்லது பதினான்காம் தேதி நேரில் ஆஜராகும்படி இளவரசியின் மகனும் ஜெயா தொலைக்காட்சி நிர்வாக இயக்குநருமான விவேக் ஜெயராமனுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது அதேபோல ஜெயலலிதாவின் கைரேகையை பதிவு செய்த மருத்துவர் பாலாஜி ஜெயலலிதாவின் கார் ஓட்டுநர் ஐயப்பன் இரண்டாவது உதவியாளர் கார்த்திகேயன் ஆகியோருக்கும் ஆஜராகும்படி சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசின் போக்குவரத்து கழகங்களில் தேவைக்கு அதிகமாக முப்பத்தி எட்டாயிரம் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டது குறித்து நியாயமான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் முந்தைய ஆட்சியில் போக்குவரத்து அமைச்சராக இருந்த செந்தில் பாலாஜி இந்த நியமனங்களை செய்ததாகவும் இதனால்தான் போக்குவரத்து கழகங்கள் நிதிச்சுமையில் சிக்கி தவிப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் பேருந்து கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட்டதற்கும் இத்தகைய நிர்வாக சீர்கேடுகளும் ஊழலும் தான் காரணம் என்று கூறியுள்ள ராமதாஸ் இந்த விவகாரத்தில் உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் நாடு முழுவதிலும் உள்ள ஏழை எளிய மக்களின் நலன் கருதி துணை சுகாதார நிலையங்களை தனியார் வசம் ஒப்படைக்கக்கூடாது என்று தமாக தலைவர் ஜி கே வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் உள்ள ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் துணை சுகாதார நிலையங்களை தனியார் வசம் ஒப்படைக்க முடிவு எடுத்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என்று கூறியுள்ளார் குறைகள் இருந்தால் நிவர்த்தி செய்வதை விடுத்து அவற்றை தனியார் வசம் ஒப்படைப்பது மக்கள் நலனுக்கு எதிரானது என்று அவர் தெரிவித்தார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் இன்று தீக்கிரையாகி பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த மண்டபத்தினுடைய சிறப்பு என்ன அதனுடைய இழப்பு எப்படிப்பட்ட இழப்பாக இருக்கிறது என்ன மாதிரி இடங்களை மட்டும் தொழில் துறை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கொள்ள ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் ஏஎம்ஏஎஸ்ஆர் ஆக்ட் அப்படின்ற அந்த ஆக்ட் மூலமாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு கோவிலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்போது என்ன விஷயங்கள் எப்படி செய்யப்படுகிறதோ அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் காப்பாட்சியராக இருந்து பார்த்தவர் என்ற வகையில் தவிர்த்திருக்க முடியுமா வலுமன் காத்தல் பணிகளை நாம் ஏற்கனவே செய்திருந்தால் இந்த விபத்திலிருந்து நிச்சயமாக அந்த மண்டபத்தை காத்திருக்க முடியும் செய்திகள் தொடர்கின்றன மருத்துவத் துறையில் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக திகழ அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் என்று தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத்தில் உலகளாவிய முழுமையான ஆரோக்கியத்திற்கான இரண்டு நாள் கருத்தரங்கை இன்று சென்னையில் தொடங்கி வைத்து பேசினார் மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள நித்தி ஆயோக் பட்டியலில் தமிழகம் மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பதாக தெரிவித்த அவர் 
இதை முதலிடத்திற்கு கொண்டு வர அனைத்து மருத்துவர்களும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் கடைபிடிக்கப்படும் பல்வேறு மருத்துவ முறைகளை ஒருங்கிணைப்பதற்காகவும் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள அரிய தகவல்கள் மூலம் சாதாரண மக்களுக்கு சிறந்த சிகிச்சை வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகவும் இந்த கருத்தரங்கு நடத்தப்படுவதாக ஆளுநர் கூறினார் ஆங்கில மருத்துவத்துடன் இணைந்து நமது இந்திய மருத்துவ முறைகளும் செயல்படுவதற்காக மத்திய அரசு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஆயுஷ் அமைச்சகத்தை தொடங்கியதாகவும் தெரிவித்தார் விழாவில் பேசிய தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் பாரம்பரியம் மரபு பெருமை குறையாத அளவிற்கு நமது சித்த மருத்துவம் இந்தியாவை தாண்டி உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டினார் டெங்கு மற்றும் பன்றி காய்ச்சலை சித்த மருத்துவம் மூலம் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததை சென்னை கிண்டியில் உள்ள கிங் ஆராய்ச்சி நிலையம் நிரூபித்து காட்டியுள்ளதையும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் தேனி மற்றும் திருவண்ணாமலையில் ஏழு கோடியே முப்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் செலவில் விரைவில் ஆயுர்வே மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் விழாவில் பேசிய சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தமிழக அரசு எடுத்த துரித நடவடிக்கையின் காரணமாக தாய் சே மரண விகிதம் வெகுவாக குறைந்துள்ளது என்றார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பேராசிரியர் சீதாலட்சுமி பேசுகையில் இன்றைய மருத்துவத்துறை ஒவ்வொரு நோய்களுக்கும் பல்வேறு வகையான சிகிச்சைகளை அளித்து வருகின்றனர் என்றும் குறிப்பாக தொற்றா நோய்களான நீரிழிவு ஆஸ்துமா புற்றுநோய் மாரடைப்பு போன்றவற்றிற்கு சித்தா ஆயுர்வேதம் யுனானி யோகா ஆங்கில மருத்துவம் போன்றவைகள் தனக்கே உரித்தான பாணியில் குணப்படுத்துகின்றன என்றும் இவை அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து மனநலமும் உடல் நலமும் பேணிக்காக்க கூட்டு சிகிச்சை மேற்கொள்ள இந்த கருத்தரங்கம் உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இந்த விழாவில் இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி மருத்துவத்துறையின் இயக்குநர் செந்தில்ராஜ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருமக்கோட்டை அருகே கெயில் நிறுவனத்தின் குழாய் பதிக்கும் பணிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கோவிந்தநத்தம் கிராம மக்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இப்பகுதியில் கெயில் நிறுவனம் எண்ணெய் குழாய் பதிக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தியதைத் தொடர்ந்து இப்பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் மீண்டும் இன்று குழாய் பதிக்கும் பணிகள் தொடங்கியதை அறிந்த கோவிந்தநத்தம் கிராம மக்கள் அதனை தடுத்து நிறுத்த முயன்றனர் இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட நில உரிமையாளர்கள் எட்டு பேர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர் பின்னர் மன்னார்குடி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜா நடத்திய பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட கிராம மக்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்குள் செல்போன் கொண்டு செல்ல உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தடை விதித்துள்ளது மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதை அடுத்து மதுரையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் முத்துக்குமார் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவில் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்த வேண்டும் என்றும் தீ விபத்துக்கு காரணமான அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உயர்மட்ட குழு அமைக்க வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்குள் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினரை தவிர பார்வையாளர்கள் பக்தர்கள் யாரும் செல்போன் கொண்டு செல்லக்கூடாது என்று கூறியுள்ளது கோவிலுக்கு மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை பாதுகாப்பு அளிப்பது குறித்து தமிழக அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது பிரயோகா எயிட்டீன் ஜூனியர்ஸ் என்ற தலைப்பிலான மாநில அளவிலான கண்காட்சி சென்னை அருகே உள்ள பிரத்யூஷா பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்றது நேற்றும் இன்றும் நடைபெற்ற இக்கண்காட்சியின் நிறைவு நாளான இன்று சென்னை பொதிகை தொலைக்காட்சி நிலைய துணை தலைமை இயக்குநர் எம் ஆனந்தன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் எதிர்கால இந்தியாவின் வளமை மாணவர்களின் திறன்களை பொறுத்தே அமைந்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட ஆனந்தன் மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் தம் பாடங்களில் சிறப்பு பெற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் கல்லூரி நிர்வாக குழு தலைவர் பி ராஜாராவ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் கல்லூரியின் தலைமை செயல் அதிகாரி பிரத்யூஷா கல்லூரி முதல்வர் ரமேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்
பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற அதிகாரிகள் முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என தமிழக அரசின் தலைமை கொறடா எஸ் ராஜேந்திரன் வலியுறுத்தியுள்ளார் அரியலூர் மாவட்ட வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பிரியா தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பணிகளை ஆய்வு செய்த அரசு தலைமை கொறடா ராஜேந்திரன் அரசின் பல்வேறு துறைகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து அந்தந்த துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் கிராமங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் பழுதடைந்த அரசு கட்டிடங்களை புதுப்பித்தல் போன்ற கோரிக்கைகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றுமாறு அதிகாரிகளை அவர் கேட்டுக்கொண்டார் வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணத்தை அடுத்த தக்கோலத்தில் உள்ள மத்திய தொழிற் பாதுகாப்பு படை மண்டல பயிற்சி மையத்தில் தலைமை காவலர்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்களுக்கான பத்தாவது பயிற்சி நிறைவு விழா இன்று நடைபெற்றது பயிற்சியை நிறைவு செய்த ஐம்பத்தி ஐந்து பெண்கள் உட்பட ஐநூற்று முப்பது பேருக்கு தென் பிராந்திய சிஐஎஸ்எஃப் படை பிரிவின் ஆனந்த் மோகன் சான்றிதழ்களை வழங்கினார் முன்னதாக அவர் காவலர்களின் அணிவகுப்பை பார்வையிட்டு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் அதனைத் தொடர்ந்து விழாவில் வீர தீர செயல்கள் மற்றும் சாகசங்கள் நிகழ்த்தப்பட்டன இதனை பொதுமக்கள் கண்டுகளித்தனர் பின்னர் விழாவில் பேசிய அவர் பயிற்சி முடித்த வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் நாட்டில் உள்ள விண்வெளி ஏவுதளம் அணு உலைகள் துறைமுகங்கள் பன்னாட்டு விமான நிலையங்கள் ராக்கெட் ஏவுதளம் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் சுரங்கங்கள் நாடாளுமன்ற கட்டிடங்கள் பிரதான நினைவுச் சின்னங்கள் அருங்காட்சியகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் தங்கள் பணிகளில் திறமையாகவும் நுண்ணறிவுடனும் செயல்பட வேண்டும் என்றும் கோப்புகள் மற்றும் பரிமாற்றங்கள் அனைத்தும் அதிநவீன கணினி தொழில்நுட்பத்தில் மாற்றப்படுவதற்கு ஏற்ப திறன்களை அவர்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் சுவாமி விவேகானந்தரின் நேரடி சீடரான சகோதரி நிவேதித்தையின் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்தநாள் விழா முன்னிட்டு சிறப்பு ரத யாத்திரைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் கோயம்புத்தூரில் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணனால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட இந்த ரதம் பல்வேறு மாவட்டங்களை கடந்து விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் சாரதா ஆசிரமத்திற்கு இன்று வந்தது சாரதா ஆசிரமத்திற்கு வந்த ரதத்திற்கு மேலதாளத்துடன் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது மாணவ மாணவியர் பல்வேறு கடவுள்களை குறிக்கும் வேடங்களை இட்டு ரதத்தின் முன் ஆடிப்பாடி சென்றனர் குறிப்பாக மகிஷாசுர மர்தினி மற்றும் நரசிம்ம வேடம் அணிந்த மாணவர்கள் பார்வையாளர்கள் வெகுவாக கவர்ந்தனர் ராமகிருஷ்ண ஆசிரமத்தின் சுவாமி ஆனந்தானந்தஜி கடவுள் வேடம் அணிந்த மாணவர்களை ஆராதனை செய்தார் அமெரிக்க அரசு நிர்வாகத்திற்கு தேவையான இரண்டு ஆண்டு செலவின மசோதாவுக்கு அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது நேற்றிரவுக்குள் செனட் சபை இந்த மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் காலக்கெடுவுக்கு பின் இந்த மசோதா கையெழுத்தானது தற்போது அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் ஒப்புதலுக்கு இந்த மசோதா அனுப்பப்பட உள்ளது பிரதிநிதிகள் சபையில் அதிபரின் குடியரசுக் கட்சி எம்பிக்களுக்கும் எதிர்கட்சியான ஜனநாயக கட்சி எம்பிக்களுக்கும் முரண்பாடான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருந்ததால் இந்த சபையில் பட்ஜெட் மசோதா நிறைவேறுமா என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள தேவையான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் பிஜேபி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தல் பாலஸ்தீனம் ஐக்கிய அரபு குடியரசு ஓமன் நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை காலை பாலஸ்தீன நகரம் ரமல்லாவிற்கு செல்கிறார் பிரதமர் கருப்பு பண ஒழிப்பு ஜிஎஸ்டி நடவடிக்கைகளால் கடந்த பத்து மாதங்களில் நேரடி வரி வசூல் பத்தொன்பது சதவிகிதம் உயர்ந்துள்ளது மாநிலங்களவையில் பட்ஜெட் விவாத பதிலுரையில் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வாக்கில் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரு மடங்காக உயர்த்தும் அரசின் இலக்கை எட்ட நவீன விவசாய வணிகத்தை மேம்படுத்த மையம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வலியுறுத்தல் எட்டு லட்சம் தமிழக தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு பட்டாசு உற்பத்திக்கு தடை விதிக்கக் கூடாது உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மனு 
சுகாதாரத்துறையில் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக திகழ அனைத்து மருத்துவ துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அமெரிக்க அரசு நிர்வாகத்திற்கு தேவையான இரண்டு ஆண்டு செலவின மசோதாவுக்கு அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம் வணக்கம்